আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের দ্বিতীয় লেকচার লেকচার 2 তে আমরা আলোচনা করব ফ্যারাডের সূত্র নিয়ে ফ্যারাডের সূত্রের দুইটা পার্ট একটা আছে প্রথম সূত্র ফ্যারাডের প্রথম সূত্র আর একটা আছে দ্বিতীয় সূত্র ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র ঠিক আছে আজকে আমরা শুধু ফ্যারাডের প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করব কারণ আমাদের পরীক্ষায় সৃজনশীলে গ নম্বরের জন্য ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বেশি আসে তো এটা পড়তে হবে পরীক্ষায় সৃজনশীলে গ তে তড়িত রসায়ন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় দুইটা সৃজনশীল আসে হুম দুইটার যে কোনো একটার গ তে তুমি ফ্যারাডের প্রথম সূত্রের গাণিতিক সমস্যা পাওয়ার সম্ভাবনা 80% কেমন পাবে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় ঠিক আছে ফ্যারাডের সূত্র দুটো বাদ কি করে দেখো আমাদেরকে এটা একটা দ্রবণ দিয়ে দিয়েছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য একটা দ্রবণ দিয়ে দিয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা দ্রবণ দিয়ে দিয়েছে গত ক্লাসে আমরা শিখছিলাম একটা দ্রবণে দুইটা তড়িৎদ্বার থাকে একটা হচ্ছে জারণ তড়িৎদ্বার একটা হচ্ছে বিজারণ তড়িৎদ্বার জারণ তড়িৎদ্বারটাকে বলা হয় অ্যানোড বিজারণ তড়িৎদ্বারটাকে বলা হয় ক্যাথোড এখন এই অ্যানোড আর ক্যাথোড দুইটা তড়িৎদ্বারকে আমরা তারের সাহায্যে ব্যাটারির সংযোগ দিলাম অর্থাৎ আমরা এই দ্রবণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহ করব তড়িৎ চালনা করব ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত এটা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারির ডিজাইন হচ্ছে এরকম মানে এটা দিয়ে ব্যাটারি প্রকাশ করে এটা হচ্ছে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত এটা হচ্ছে ঋণাত্মক প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্তটা যুক্ত আছে ধনাত্মক তরিদ্দারের সাথে ধনাত্মক তরিদ্দারকে বলা হয় অ্যানোড বা জারণ তরিদ্দার ঋণাত্মক প্রান্তটা যুক্ত আছে ঋণাত্মক তরিদ্দারের সাথে ঋণাত্মক তরিদ্দারটাকে বলা হয় ক্যাথোড বা বিজারণ তরিদ্দার এই এখন অ্যানোড ক্যাথোড নিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে আমরা একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ সৃষ্টি করলাম ব্যাটারির সাহায্যে এই দ্রবণে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করব বিদ্যুৎ প্রবাহিত করব বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তরিৎ বিশ্লেষণ করলে তরিৎ চালনা করলে এখানে কি ঘটনা ঘটবে এই দ্রবণটা এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা আয়নিত হবে বিশ্লিষ্ট হবে তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটবে তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটে আমরা এখানে সোডিয়াম আয়ন পাবো আর ক্লোরাইড আয়ন পাবো ঠিক আছে এখন গত ক্লাসে আমরা কি শিখছিলাম ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে ছুটে যায় অ্যানায়ন অ্যানোডের দিকে ছুটে যায় অর্থাৎ এখানে এই সোডিয়াম আয়নটা এটা ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন এই ক্যাথোডের দিকে ছুটে যাবে ক্লোরাইড আয়ন এটা ক্লোরাইড আয়ন সিএল মাইনাস আয়ন অ্যানায়ন অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে ঠিক আছে এখন এই সোডিয়ামটা এই ক্যাথোডে জমা হবে না জমা হবে না আমরা ধরলাম এই সোডিয়ামে সোডিয়াম এই ক্যাথোডে জমা হলো এই 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 সোডিয়ামে ক্যাথোডে সোডিয়াম জমা হলো জমা হলো জমা হলো মানে ক্যাথোডে যাওয়া মানে বাড়তেছে না জমতেছে না জমা হলো এই জমাকৃত 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 পদার্থের পরিমাণ কতটুকু হবে সেটা নিয়ে ফ্যারাডের প্রথম সূত্রের আলোচনা অর্থাৎ একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে আমরা যখন তরিৎ বিশ্লেষণ করব একটা দ্রবণের তখন আমরা দুইটা আয়ন পাবো ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন এই আয়নগুলো তরিদ্দারের দিকে ছুটে যাবে জমা হবে যেমন এই ক্যাথোডে সোডিয়াম জমা হবে এখন সোডিয়াম কতটুকু জমা হবে কি পরিমাণ জমা হবে সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের আজকে এর ক্লাসটা ফ্যারাডের প্রথম সূত্র অর্থাৎ ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটা এই জিনিসটা ইন্ডিকেট করে যে আমার অ্যানোডে বা ক্যাথোডে কি পরিমাণ পদার্থ জমা হচ্ছে ঠিক আছে কি পরিমাণ পদার্থ জমা হবে সেটা আমরা ফ্যারাডের সূত্রের সাহায্যে জানতে পারবো যদি আমরা একটা দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে ব্যাটারির সাহায্যে প্রবাহিত বিদ্যুতের সাথে ওই পরিমাণের একটা সম্পর্ক আছে যেটা ফ্যারাডের সূত্র শেষ হলে আমরা জানতে পারবো তাহলে আবার বলি ফ্যারাডের সূত্র এখনো বলি নেই ফ্যারাডের সূত্র এখনো বুঝতে হবে না কিছু বলি নেই জাস্ট আমি যখন একটা দ্রবণে তরিৎ বিশ্লেষণ করব তরিদ্দারে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণটা কীরকম হবে সেটা নিয়ে আমাদের ফ্যারাডের প্রথম সূত্র আজকের ক্লাসটা তৈরি ঠিক আছে ফ্যারাডের প্রথম সূত্র এখানে আমি লিখছি জাস্ট দেখো আমি পড়ি তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক কিছু বুঝি নাই বোঝাবুঝি বাদ পারাপারে বাদ বুঝবে একটু পরে জাস্ট আমি কি পড়লাম তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত মানে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে মানে তরিদ্দারে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমার অ্যানোডে বা ক্যাথোডে কি পরিমাণ পদার্থ জমা হচ্ছে সেটা নির্ভর করবে আমি কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করতেছি সেটার ওপর ঠিক আছে এবার সূত্রটা আমরা একটু ডিটেলসে দেখবো কী বলতেছে তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ আচ্ছা আমরা ধরলাম তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ ডাবল ইউ দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ বের করাই তো টার্গেট ডাবল ইউ কী বলতেছে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক ধরলাম প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ কিউ দেখো তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ ডাবলিউ
পরিমাণ যদি W হয় সেই পরিমাণটা প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ যদি Q হয় এ W এবং Q পরস্পর সমানুপাতিক কেমন আচ্ছা এখন এই জিনিসটাকে আমরা একটু বিল্ড আপ করব আমরা টার্গেট সমানুপাতিক ধ্রুবকটা একটু তুলতে হবে সমানুপাতিক ধ্রুবক তুলতে হবে সমানুপাতিক চিহ্নটা তোলার জন্য আমাদেরকে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আনতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি W ইকুয়াল টু সমানুপাতিক চিহ্ন তোলার জন্য আমরা একটা ধ্রুবক আনব যেটা হচ্ছে Z Z একটা ধ্রুবক আনলাম Z Z Q W ইকুয়াল টু Z Q ঠিক আছে Z কি Q কি কিছু প্রশ্ন করা যাবে না আমি বলবো ঠিক আছে প্রশ্ন সব আমি করবো আমি উত্তর দেবো আমি জানি তোমাদের মনে কি প্রশ্ন আছে সো এখন প্রশ্নটা মাথায় এনে মাথাটা গরম করিও না তোমাদের তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব ঠিক আছে বিশ্বাসটা রাখো আমার উপর জেড কি এখন পাঠতে হবে না ডাব্লিউ এক টু জেড কিউ আমরা পাচ্ছি যখন আমরা এই সমানুপাতিক চিহ্নটা তুললাম ঠিক আছে এখন আমরা সূত্রটাকে আরেকটু আরেকটু মডিফাই করতে চাচ্ছি দেখো আমরা যখন ফিজিক্স স্থির তরিত পড়ছি স্থির তরিত স্থির তরিত একটা চ্যাপ্টার আছে না স্থির তরিত স্থির তরিত স্থির তরিত আমরা পড়ছিলাম আই ইকুয়াল টু কিউ বাই টি হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পাই কিউ ইকুয়াল টু আই টি লিখতে পারি তাহলে এই কিউয়ের জায়গায় আমরা আইটি লিখতে পারি না এই কিউয়ের জায়গায় আমরা আইটি লিখতে পারি না তাহলে আমরা আলটিমেটলি পাই কিউয়ের জায়গায় আইটি আইটি লিখলাম তাহলে আমরা এই সূত্রটা কোথায় নিয়ে গেলাম জানো ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড আই টি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড আই টি এখন তোমাদের প্রশ্ন স্যার ডাব্লিউ হচ্ছে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ আই হচ্ছে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুৎ অ্যাম্পিয়ার টি হচ্ছে সময় জেড কি জেড কি এখানে লিখছি W সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ আয় প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ T হচ্ছে প্রয়োজনীয় সময় Z হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হোয়াট ইজ তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক যদি প্রশ্ন করা হয় যে স্যার তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জিনিসটা কি Z মানে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জিনিসটা কি তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হচ্ছে আমরা মনে করি একটা দ্রবণে এটা একটা দ্রবণ এখানে তরিৎ দ্বার আছে হ্যাঁ তরিৎ দ্বার আছে এখানে আমি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলাম ফাইভ এম্পিয়ার ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার ফলে এই অ্যানোডে বা ক্যাথোডে কিছু পদার্থ জমা হলো কিছু পদার্থ জমা হলো এখন ওই ফাইভ এম্পিয়ারকে আমি যদি এক কুলম্বে কনভার্ট করি অর্থাৎ এক কুলম্ব আধান প্রবাহের ফলে আমি যদি একটা তরিৎ দ্বারে একটা দ্রবণে একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে ওয়ান কুলম্ব বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি তাহলে আমি যে পরিমাণটা পাবো যে পরিমাণ পদার্থ তরিৎ দ্বারে জমা হবে সেটা হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তরিৎ বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ যদি ওয়ান কুলম হয় তাহলে যে পরিমাণ পদার্থ আমার অ্যানোডে বা ক্যাথোডে জমা হবে সেটা হচ্ছে ওই পদার্থের তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ব্যাপারগুলো আরও ক্লিয়ার হবে যখন আমরা কয়েকটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব ঠিক আছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সংজ্ঞা যদি আমি দাঁড় করাতে চাই আমরা ধরলাম ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড কিউ ঠিক আছে আমি কি বললাম এক কুলম বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে যে পরিমাণ পদার্থ তরিৎ দ্বারে জমা হয় সেটা হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক তাহলে আমি যদি এক কুলম বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি এখানে কিউ এর মান ওয়ান হবে কিউ এর মান ওয়ান হবে তাহলে আমরা জেড কি পাচ্ছি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড তাহলে সংজ্ঞাটা এখন যদি দাঁড় করাই এক কুলম বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে এক কুলম বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে যে পরিমাণ পদার্থ জমা হয় তাকে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বলে এক কুলম বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ যে পরিমাণ পদার্থ জমা হয় তাকে ওই পদার্থের তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বলে ঠিক আছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কাকে বলে প্যারাডের প্রথম সূত্রের একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সব কিছু তোমরা বুঝছো কি না বলো আমি একটু সামনের দিকে যাব তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নিয়ে আর একটু ডিটেলস বলবো ঠিক আছে ওকে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে কি জানো জেড ইকুয়াল টু তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেড ইকুয়াল টু গ্রাম পারমাণবিক ভর গ্রাম পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই সক্রিয় যোজনী সক্রিয় যোজনী ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো তরিৎ রাসায়নিক নির্ণয় সূত্র হচ্ছে গ্রাম পরমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই সক্রিয় যোজনী ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো মুখস্ত একেবারে মুখস্ত কিন্তু আরেকটা উইকিক নিয়ম আছে যে এত কুলম প্রবাহিত করলে জমা হয় এত গ্রাম এক কুলম প্রবাহিত করলে জমা হয় কত গ্রাম ওভাবেও করা যায় কিন্তু এটা একদম শর্টকাট ওয়ে ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি যে কপার সালফেটের 
कपार सालफेट एर कपार धातुर तरित रासायनिक तुल्लांग बेर कर कमने बेर कर भी कपार सालफेटे कपार धा तरित रासायनिक तुल्लांग बेर करते तो से कपार ग्राम पाराणविक ग्राम पाराणविक भर जाना थकते हैं कपार पाराणविक भर कत जान सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव सक्रिय जोजनी मानी कि ये कपार सालफेटे कपार जोजनी कत जमन कपार जोजनी वन होते टू होते सक्रिय जोजनी मान कपार सालफेटे कपार जोजनी एखे तुम्हें जोजनी वन दीते कपार सालफेट कपार जोजनी कमने बेर कर कपार सालफेट सालफेट जेहतु टू माइनस एखे कपार के टू प्लस होते हो कपार सालफेटे कपार जोजनी टू ता सक्रिय जोजनी हे टू पाँच एन इजिली मैथ्ट करते पर इनशाल्ला ठीक है देखो आप जो सूत्रे मान बसाई हमें कि पा जेड इक्ुअल टू ग्राम पाराणविक भर कपारे पाराणविक भर इक्ुअल टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू सक्रिय जोजनी कपार सालफेटे कपारे जोजनी टू इंटू नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो तेल एटाई है तरित रासायनिक तुल्लांग क्योंकुलेटर कथा हारिए फिलसी एक खुजे देखी कम क्योंकुलेटर क्योंकुलेटर तुम्हारा एक तो कर फिलो कम टू माइनस हाइड्रोजें दुईट हाइड्रोजें टू प्लस एक हाइड्रोजेर जो जोजनी वन कम सूत्र जो बसा जेड एच इक्ुअल टू पानी भर कत हाइड्रोजें भर कत वन पॉइंट जिरो जिरो एट ना तो वन पॉइंट जिरो जिरो एट डिवाइड बै टू टू ना इन्हें पानी ये दीते हैं वन जोजनी वन इंटू नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो यह कर ले कैंसार हो जाए इनशाला वन पॉइंट जिरो जिरो एट फाइव नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो धन्यवाद धन्यवाद वन पॉइंट जिरो फोर जरा वन पॉइंट जिरो जिरो एट दाउनी रादिया सारवा एकदम एक्ुरेट एनसार्ट बेर करसो वन पॉइंट जिरो जिरो एट दीते हैं शुद्ध वन दिए बस ठीक है वन पॉइंट जिरो जिरो एट दीवा वन पॉइंट थ्री हम तब रादिया सारवार एनसार्ट एके बारे परफेक्ट हो ओके तेल तरित रासायनिक तुल्लांग नहीं तुम्हारे और को प्रब्लेम आए और को कोश्चन आए तरित रासायनिक तुल्लांग का बोले एक कुलम विद्युत प्रवाहर फले तरितारे जे परमाण पदार्थ जमा है जो एक कुलम विद्युत प्रवाहित करी हमार तरितारे जे परमाण पदार्थ जमा है तरितारे जे परमाण पदार्थ जमा से तरित रासायनिक तुल्लांग तरित रासायनिक तुल्लांग ये बेर करते पर ठीक कपार सालफेटर जलिय द्रवण टेन एमपियार विद्युत टेन हावा दस घंटा जबत चालना हल चालना कर परिमाण कपार जमा कि कपार जमा तरितारे की कपार जमा ठीक है तो हमें देखो हमारे की की देखा एक देखी कपार सालफेटर जलिय द्रवण टेन एमपियार विद्युत टेन एमपियार विद्युत मैं आईक्ल टू इक्ुअल टू टेन एमपियार दे आ टेन आवर जब चालना कर मानी समय टीवल टू टेन आवर दे आवर के सेकेंडे नीते सेकेंडे नार जो टेन के छत्श दिए गुण करब एक घंटा समान छत्तीस सेकेंड तो कत आस छत्तीस हज़ार सेकेंड ठीक से यह छत्तीस हज़ार सेकेंड हमारे आय दे आसे कि बेर करते हैं कि परमाण कपार तरितारे जमा है से बेर करते हैं ठीक है तो हमें आदा के प्रथम डब्ल्यू इक्ल टू जेड आई टी सूत्रे डब्ल्यू इक्ल टू जेड आई टी सूत्रे सहाज्य मैन बेर करते हैं एखे देखो हमारे आई दे आसे टी दे आसे जेड दे आई जेडा बेर करते हैं प्रथम टार्गेट यही मेते हमें जेड बेर तरित रासायनिक तुल्लांग बेर जो जेड बेर फिलते परि तरित रासायनिक तुल्लांग बेर फिलते परि तो हमें इजिली मैथा करते पर ठीक है जेहेतु तो की परमाण कपार जमा बोलते से जेजन कपार तरित रासायनिक तुल्लांग बेर करते हैं ठीक है एकटू आगे तरित रासायनिक तुल्लांग बेर करा कपारे कपारे तरित रासायनिक तुल्लांग बेर करा तो ये आर करब कपारे कि जान कपार की करे? कपार टू प्लस दुईटा इलेक्ट्रन कपार आयने परिणत है क्यों तो कपारे जो तरित रासायनिक तुल्लांग बेर करते हैं जेड 
सीयू कॉपर जो दी बिल्कुल ठहर की कुत्ता है शूत्र की 63.5 पारमाणविक भार डिवाइडेड बाय शक्रियों जो जोनी टू एक है ना टू जो जोनी टू इनटू 9650 इक्वल टू कतो तो एक कुर्सी नाम ना 3.29 इनटू 10 इन्वर्स 4 ग्राम पर कुल तो हम जेट पे गए लाम जेट पे गए लाम एकदम इजी हम रा जानी हम रा जानी हम रा की जानी W equal to Z I T. I will Z pay galam 3.29 into 10 inverse 4 into I koto 10 ampere into T koto. So, this hazar. So, I will koto ashbe. Kobe kobe class hobe. Shadur Haman Sani. Group A. Post at the hobe. Mane degba. Kundin kun class. आपात तो कोनो फिक्स्ड रूटिन ना ही फिक्स्ड रूटिन हो बे तो रित्रोचन और धाय टेस्ट शेष हो सब किस वाले के बारे फिक्स्ड करा हो बे ग्रुप में नियमित तो एक्टिव थक बे मान्टा को तो आशे 3.29 इनटू 10 इन्वर्स 4 इनटू 10 इनटू 34000 वन एक्शन आठ हर दोस्तों में चार चार पारा जावे पार बे तुमरा कोठीन, ना कोठीन, ना कोठीन, जो दी कोठीन बाबे करो, ओने कोठीन बाबे करा जाए, ये तो रित राष्ट्रनिक तुलना का बेर कोट्टे ही चले जावे दस मिनट, जो दी सिस्टम ना पूछो, ठीक है सर, तो रित राष्ट्रनिक तुलना का बेर कोने मान बोशी दे, एक बार ही से, करा करा पूछो, चालो ना करा होल आजान दिच्छे आने तो चुप चाप लेखे क्या हो
ओके आजान शेष ये तो कुन साइलेंट ट्रेडिंग हुए चिलो साइलेंट ये बोबा हुए आमे एक टा मैथ ये तो टू को अम्रा पार बो एकोन प्रश्न आशी अम्रा प्रश्न आशी अम्रा चालो ना करा होले यार की मरे मा बुझो ना तुम रा चालो ना कुल्ले कॉपर सल्फेट द्रवण के मध्य दिए 160 मिली एम्पीयर विद्युत 40 मिनट जब वो चालना कर ले तो इधरे शून्यचित कॉपर परमाणु संख्या को तो चोर तो इधरे शून्यचित कॉपर एक पूरी मन बोले नहीं तो इधरे शून्यचित कॉपर परमाणु संख्या को तो और था आज तो इधरे जे पूरी मन कॉपर जमा हो बे शेटा कोटा कॉपर परमाण 0.16 एम्पीयर विद्युत 2400 सेकंड जावत चालना कर ले कॉपर जमा है तो इधरे 0.127 ग्राम एकों बोलते से ये 0.127 ग्राम कॉपर कतोटा परमाणु कॉपर परमाणु शंका कोतो अमर बेर कुर्सी कॉपर परमाणु पूरी मान तो इधरे शंची तो कॉपर परमाणु पूरी मान बेर कुर्सी कॉपर परमाणु शंका बेर करार जन्नो इतु कॉपर का परमाणु विभव भर कौतुक 63.55 तो हम लोग बोलते पारी 63.5 ग्राम कॉपरे परमाणु आते एवो ग्रेडो शंका 6.02 इनटू 10 तू दी पावर 23 टी क्यों ताहले इरा कौतुक एक कुलम एक माने एक्टी कॉपर का परमाणु कौतुक 6.02 into 10 to the power 23 divided by 63.5 ताहले ए ए टाइप कोटो कोटो 0.127 बेर कोटो तुमने 27 63.5 कोटो बेर कोटो मंटा 1.198 अम्म ये कैलकुलेटर आगे कोरी क्या मो मैं ब्रैकेट दिते भूल कर ले आंसर टा हो बे ना ब्रैकेट 6.02 इनटू 10 टू दी पावर 23 इनटू 0.127 भाग 63.5 कतो तुम अधर कतो आज चे 1.204 इनटू 10 टू दी पावर 21 क्लियर शवर के होइसे हैं 1.198 टेटा तो हमारो आज चे किंतु आवार कोरे देखिए क्या मन 6.02 into 10 to the power 23 into 0.127 भाग 63.5 ठीक है सर तो वाला आमिक तो हेल्प कर दी तो हमारे के सिल्वर तो इस बिस्लेशन भी क्रिया है इटा जो जो नहीं है एक इखना दे आसे I equal to 1.5 uh, W equal to 1.89 ग्राम तो आमदर के T बिर कुटता हुए कर छे एक्षो शात दोशमिक आट आट टिवरेट बाई चेकी तो रित्ता शानिक तुल लांको है तो एक हो नामादर के कीपेट कुरत्त हो अभी टी बेर कुरत्त हो अभी नामरा जानी W equal to ZIT हाला नामादर टी बेर कुरत्त हो अभी T equal to W divided by ZI ताले W को तो 1.89 Z माने 1.117 into 10 inverse 3 into I को तो 1.89 कोट आश। तुमने ब्रैकेट दी थे बुल करते सब। इसमें तुम्हारे आंसर टा हो चाहिए ना। ब्रैकेट ठीक तक बाबे दिले बुल टा होगे ना। तो ले कोटो 1.89 भाग 1.117 into 10 inverse 3 into 1.5। एक आरोश में आठ सेकेंड टासे। ए शाही डॉक्टर मोनी आंसर टा हुई से। सेकंड ऐतो सेकंड ठीक है सर एक रुकों 
কার কার হয়েছে একটু বলো যারা ভুল করছো তোমাদের অ্যান্সার এরকম আসবে এরকম আসবে আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি যাদের আসছে এগারোশো আঠাশ আলাউ দিনের ঠিক আছে এইভাবে তোমরা মিলিয়ে নাও যাদের অ্যান্সার ভুল হচ্ছে এইভাবে মিলিয়ে নাও এটা হচ্ছে সেকেন্ড তো এটাকে আমরা একটু সুন্দর করার জন্য কি করব জানো ষাট দিয়ে ভাগ করব ষাট দিয়ে ভাগ করলে কি হবে অ্যান্সারটা মিনিটে চলে যাবে কত হবে মিনিটে চলে গেলে কত হবে ষাট দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো এইটিন পয়েন্ট এইট জিরো মিনিট বা এইটিন মিনিট আশি সেকেন্ড বুঝছো ক্লিয়ার তোমাদের তোমার সরকার যুক্ত হয়েছে এতক্ষণে এইভাবে কর ভুলটা হবে না তোমরা ক্যালকুলেটারের চিপতে ভুল করতেছ হ্যাঁ ইসমাইল চৌধুরীর অ্যান্সার এখন হয়েছে তোমরা এখন বুঝছো ভাইয়ারা ম্যাথটা বুঝছো ঠিক আছে এগুলো পরীক্ষা পাঠতে হবে তোমাদেরকে করতে দিলাম আর কি আগে আমি না করে নীলয়ের সূত্র হ্যাঁ এখন আমরা সমাধানের দিকে চলে যাব প্রশ্নটা খেয়াল করো চট্টগ্রামের দত্ত জুয়েলার্স মেয়েদের জন্য ইমিটেশনের চেইন তৈরি করে কম দামের ধাতুর তৈরি দশটি চেইনের উপর গোল্ডের প্রলেপ দেওয়ার জন্য দেওয়ার জন্য গোল্ড লবণের গোল্ড অ্যানোড ব্যবহার করে ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ টেন মিনিট যাবৎ তার চালনা করা হয় অর্থাৎ দশটা চেইনে প্রলেপ দেওয়ার জন্য দশটা চেইন দশটা ইমিটেশনের চেইন তৈরির জন্য প্রলেপ দেওয়ার জন্য দশটা চেইনে প্রলেপ দেওয়ার জন্য আমার ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ টেন মিনিট যাবৎ চালনা করা হলো প্রতি দশ গ্রাম গোল্ডে ইয়ে দেওয়া থাকবে একশো ছিয়ানব্বই দশমিক নয় সাত প্রথমে আমরা জাস্ট দশটা চেইনে প্রলেপ দিতে কি পরিমাণ গোল্ড প্রয়োজন ওটা বের করবো ঠিক আছে দেখো গোল্ডের তরিত বিশ্লেষণ বিক্রিয়াটা কি গোল্ড এটা তো তাহলে আমরা যদি গোল্ডের তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বের করতে চাই আমাদের আসবে ওয়ান নাইনটি সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো ইকুয়াল টু কত আসবে সাথে সাথে করতে হবে পয়েন্ট নাইন সেভেন ভাগ থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স থ্রি ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো সিক্স পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর তা আমরা জানি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড আইটি এখানে দশটি চেনের প্রলেপ দেওয়ার জন্য গোল্ডেন ব্যবহার করে ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ তাহলে আই ইকুয়াল টু এখানে ফাইভ টি ইকুয়াল টু টেন মিনিট টেন ইন্টু সিক্সটি ছয়শো সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে জেড যেটা পেলাম সিক্স পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু ছয়শো কত আসবে করবা অ্যান্সার বলতে হবে কিন্তু তন্নি আক্তার ভুলবাল করবা না ভুলবাল করবা না ক্যালকুলেটারে তোমরা ব্র্যাকেট দাও না এখন আমি বুঝি না ব্র্যাকেট না দিলে অ্যান্সার ভুল হবে তন্নি আক্তার ব্র্যাকেট দিবে এই টু পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম এটা দশটি চেইনে প্রলেপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গোল্ডের পরিমাণ এতটুকু সবাই বুঝছ এতটুকু সবাই হ্যাঁ টু পয়েন্ট জিরো ফোর অনেকের আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ এতটুকু এতটুকু জাস্ট এতটুকু ঠিক আছে এরপর আমরা পরের দিকে যাব এতটুকু বুঝছ এটা কি টু পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম দশটা চেইনে প্রলেপ দিতে লাগে গোল্ড ঠিক আছে নেট প্লাস এম বি দুইটাই কাজ না করাতে লেট হয়ে গেল ওয়াইফাই নিয়ে ফেলবা বাসায় আমি তো কোনো টাকা নিচ্ছি না বাইরে একটা সারের কাছে পড়লে মাসে কমপক্ষে এক হাজার টাকা খরচ হতো না ভাইয়া তো ওই টাকাটা দিয়ে ওয়াইফাইটা নিয়ে ফেলো অল সাবজেক্ট করতে পারবে ইনশাল্লাহ নিয়মিত যদি লেগে থাকো হ্যাঁ তোর নিয়ে একটার অ্যান্সার এখন হয়েছে তাহলে এটা কি এই পরিমাণটা দশটা চেইনে প্রলেপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গোল্ডের পরিমাণ বুঝছি বুঝছি এখন আমরা পরে একটু দেখি প্রতি দশ গ্রাম গোল্ডের দাম চার হাজার টাকা হলে চল্লিশ হাজার টাকা হলে প্রতি চেইনে কত টাকার গোল্ড ব্যবহৃত হয়েছে এইটা ব্যবহার করছি দশটা চেইনের জন্য দশটা চেইনের জন্য এখন বলতেছে একটা চেইনে যে পরিমাণ গোল্ড প্রয়োজন সেটার দাম কত প্রতি দশ গ্রাম গোল্ডের দাম চল্লিশ হাজার টাকা হলে প্রতি চেইনে কত টাকার গোল্ড ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা খাতায় তুলবে খাতায় তুলবে ঠিক আছে তো আলাউদ্দিন কি বলতেছ একশো ছিয়ানব্বই দশমিক নয় সাত হবে তো ঠিক আছে তো 
ঠিক আছে তো আমি এখন বুঝবো এখন বের করতে হবে কি প্রতি চেইনে কত টাকার গোল্ড ব্যবহৃত হয়েছে দশটা চেইনে কি পরিমাণ গোল্ড ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা বের করছি একটা চেইনে কি পরিমাণ গোল্ড ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা বের করবো এটার টাকার পরিমাণ বের করবো না হুমায়ের আঞ্জম মাইসা কাবিলাতি করবো না আমি শেষ করি আমি শেষ করার পর তোমরা করবে আমি এতটুকু বুঝতেছি তোমরা খাতায় তুলছ আমরা কি পেলাম দশটি চেইনে কি পরিমাণ গোল্ড লাগে সেটা বের করলাম দশটি চেইনে প্রলেপ দিতে গোল্ড প্রয়োজন আমরা যেটা বের করছি দশটি চেইনের উপর প্রলেপ দিতে গোল্ড প্রয়োজন টু গ্রাম ঠিক আছে একটি চেইনে প্রলেপ দিতে টু পয়েন্ট জিরো ফোর ডিভাইডেড বাই দশ ইকুয়াল টু কত আসবে জিরো পয়েন্ট টু জিরো ফোর এটা একটি চেইনে প্রয়োজনীয় গোল্ডের পরিমাণ ঠিক আছে একটি চেইনে প্রয়োজনীয় গোল্ডের পরিমাণ এখন দেখো আমাদেরকে বলতেছে এই গোল্ড একটি চেইনে যে পরিমাণ গোল্ড লাগে প্রতি চেইনে কত টাকার গোল্ড ব্যবহৃত মানে এত গ্রাম গোল্ডের দাম কত এখানে আমাদের ক্রেডিট একটা দিয়ে দিচ্ছে দশ গ্রাম গোল্ডের দাম চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে দশ গ্রাম গোল্ডের দাম এত গ্রাম বাসায় যদি এই মেদগুলো না করো শেষ একেবারে কোনো লাভ নাই আমার ক্লাস করে কোনো লাভ নাই বের করো আনসারটা চল্লিশ হাজার বাক দশ ইন্টু টু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু জিরো ফোর কত আসবে আটশো ষোলো দশমিক চার শূন্য টাকা আসবে টাকা বুঝছো তোমরা প্রথমে কি করতে হবে দশটি চেইনে যে পরিমাণ গোল্ড লাগে সেটা বের করতে হবে সেটাতে সেটাকে একটি চেইনে কনভার্ট করতে হবে একটি চেইনে এত পরিমাণ গোল্ড লাগে এত পরিমাণে দাম বের করবো এত পরিমাণে দাম বের করবো আমাদেরকে দেওয়া আছে দশ গ্রামের দাম চল্লিশ হাজার টাকা এত গ্রামের দাম আটশো চোলো দশমিক চার শূন্য টাকা হুমায়ের আঞ্জু মাইসা আট হাজার একশো ষাট না তো ভাইয়া তুমি একটা জায়গায় ভুল করতেস রাহা যুক্ত হয়েছে আমার পরিচিত মানুষ আমার কাজ এই রিফা 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 সানজিদার বোন যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ হুমায়ের আঞ্জু মাইসা এখন ঠিক আছে আটশো ষোলো দশমিক চার শূন্য বুঝছো তুমি এখন আচ্ছা 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 ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ এত দেরিতে যুক্ত হবো না ভাইয়া রাহা গ্রুপে ডেক্লারেশান দেওয়া হয় আটশো ষোলো টাকা লিখবে না আটশো ষোলো দশমিক চার শূন্য লিখবে ম্যাথটা বুঝছো তোমরা আমি আরেকবার বলি আরেকবার বলি দেখো প্রথমে কী বলতেছে চট্টগ্রামের দত্ত জুয়েলার্স মেয়েদের জন্য ইমিটেশনের চেইন তৈরি করে কম দামের ধাতুর তৈরি দশটি চেনের উপর দশটি চেনের উপর গোল্ডের প্রলোভ প্রলেপ দেওয়ার জন্য গোল্ড লবণের গোল্ড এনোড ব্যবহার করে ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ দশ মিনিট যাবত চালনা করা হলো তাহলে দশ মিনিট যাবত ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ চালনা করলে এনোডে দশটা চেইন তৈরির জন্য দশটা চেইন তৈরির জন্য গোল্ড লাগবে এত গ্রাম ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড আইটি দিয়ে আমরা বের করব এখন বলতেছে প্রতি দশ গ্রাম গোল্ডের দাম চল্লিশ হাজার টাকা হলে কত প্রতি চেইনে কত টাকার গোল্ড ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে এটা কি দশটি চেইনে প্রলেপ দিতে গোল্ড প্রয়োজন টু পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম একটি চেইনে কত পরিমাণ গোল্ড লাগে টু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট গ্রাম এটার টাকার পরিমাণ বের করতে হবে দশ গ্রামের দাম চল্লিশ হাজার টাকা এত গ্রামের দাম আটশো ষোলো দশমিক চার শূন্য টাকা এই ম্যাথটা কারা কারা বুঝছ একটু বলতে হবে বলতে হবে কারণ এটা বেশি আসে পরীক্ষায় এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ঘ নাম্বারে আসতে পারে ঠিক আছে তো যদি বুঝে থাকো একটু বলবা কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম যদি থাকে কাইন্ডলি আমাকে জানাতে পারো জানাতে পারো আমি কিন্তু গ্রুপে সব নোট আজকের ক্লাস লেকচার পাবলিশ করে দিছি নোটটা ছবি তুলে দিছি এই নোটটা আর কি ঠিক আছে তো সবাই ওটা দেখে হলেও স্টাডি করবা প্রবাহিত করার ফলে ক্যাথোডে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ফাইভ গ্রাম ক্রোনিয়াম জমা হয় ক্রোমিয়াম আয়নের চার্জ বের করতে হচ্ছে
ফ্যাটগুলোতে বলতো তড়িৎ দ্বারে সঞ্চিত কপারের পরিমাণ বের করো কপার পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ বের করো কত টাকার গোল্ড প্রয়োজন বের করো এখানে বলতেছে চার্জ বের কর চার্জ বের করো ক্রোমিয়াম সালফেট ক্রোমিয়াম সালফেট এখানে যেমন কপার কপারের উপর টু প্লাস দুজনই ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম এর উপর কি ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস তো এটা এটা আমরা জানি কিন্তু এই থ্রি প্লাসটা এই ম্যাথের সাহায্যে বের করতে বলতেছে যে ক্রোমিয়ামের মাথার উপর যে থ্রি প্লাস হয় এটা তোমরা বের করে দেখাও কিভাবে বের করবে ক্রোমিয়াম মানে চার্জ বের করব কিভাবে বের করবে সেটা হচ্ছে এই ম্যাথের প্রশ্ন ক্রোমিয়াম আয়নে চার্জ বের করো জমাকৃত পদার্থের পরিমাণ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে বিদ্যুৎ প্রবাহের মান দেওয়া আছে কিভাবে করবে প্রথমে সবাই ক্রোমিয়ামের তরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বের করো কিভাবে করবে তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এখানে কি কি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু টু এমপিয়ার আর কি দেওয়া আছে ওয়ান আওয়ার মানে টি ইকুয়াল টু ওয়ান আওয়ার মানে সিক্সটি ছত্রিশশো সেকেন্ড আর কি কেমন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ফাইভ আচ্ছা আয়নের চার্জ বাদ প্রথমে তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক আমরা বের করব অ্যান্সারও বের করে ফেলছে অনেকে যোজনী বের করা মানে আয়ন আয়ন মানে মাথার উপরে যেটা থাকে ওইটাই যোজনী আর চার্জ হ্যাঁ তাহলে জেড বের করো সবাই তাহলে আমরা জানি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জেড আই টি বা জেড ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ডিভাইড বাই আই টি মান বসাও জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ফাইভ ডিভাইড বাই আই মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু টু ইন্টু ছত্রিশশো কত আসে কত আসে ব্র্যাকেট দিয়ে করবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ফাইভ ভাগ ব্র্যাকেট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু টু ইন্টু ছত্রিশশো ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর এটা কি তরিত রাসায়নিক তুললাম এখন আমরা আয়নের চার্জ বের করব আচ্ছা বলো তো তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক মানে কি তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক মানে এক কুলম্প আধান প্রবাহের ফলে যে পরিমাণ পদার্থ জমা হয় অর্থাৎ এখানে যদি আমরা এক কুলম্প ও আইকুয়াল টু ওয়ান কুলম্প বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি আমাদের তরিৎ দ্বারে এত পরিমাণ পদার্থ জমা হবে ঠিক আছে এখন আমরা ক্রোমিয়ামের চার্জ বের করার ট্রাই করব ক্রোমিয়ামের তরিৎ বিশ্লেষণ বিক্রি আমরা ধরলাম ক্রোমিয়ামের চার্জ ইকুয়াল টু এন 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 ধরে নিলাম তাহলে ক্রোমিয়ামের তরিৎ বিশ্লেষণ বিক্রিয়াটা কি হবে সি আর এন প্লাস ইকুয়াল টু এন ই মাইনাস ইকুয়াল টু সি আর যেমন ধরো সি ইউ টু প্লাস প্লাস টু ই মাইনাস ইকুয়াল টু সি ইউ হয় না তাহলে এখানে টু এন ধরলে মানে কি চার্জ টু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার আয়নে পরিণত হয় যদি চার্জ এন হয় কপার এন সংখ্যক ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার আয়নে পরিণত হবে কপারে পরিণত হবে তাহলে সি আর এন প্লাস প্লাস এন ইকুয়াল টু ক্রোমিয়াম আয়ন যেহেতু ক্রোমিয়ামের চার্জ আমরা এন ধরছি ঠিক আছে ক্রোমিয়ামের চার্জ এন ধরছি এন এন ধরছি এন ধরে আমরা সি আর এন প্লাস প্লাস এন ই মাইনাস ইকুয়াল টু ক্রোমিয়াম এখান থেকে আমরা এন এর মানটা বের করবো ঠিক আছে আমাদের তরিত রাসায়নিক তুলাঙ্ক বের হচ্ছে জেড জেড ইকুয়াল টু কি জেড ইকুয়াল টু জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্রোমিয়ামের পারমাণবিক ভর ফিফটি টু ডিভাইড বাই সক্রিয় যোজনী যোজনী আমরা এন ধরছি না এই এন এন এটা যোজনী না তাহলে এন ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো বা জেড ইকুয়াল টু কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর ইকুয়াল টু ফিফটি টু ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো তোমরা এনটা বের করো এই এন এদিকে দিকে নিয়ে এনটা বের করো এনটা বের করো এন করলে কত আসবে জানো বোর্ডটা ছোট হয়ে গেছে না বোর্ড পড়া করতে হবে এন আসবে ফিফটি টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন ইন ভার্স ফোর টু পয়েন্ট নাইন সেভেন যেটা থ্রি এর কাছাকাছি তাহলে এন ইকুয়ালটা আমরা পাচ্ছি 
ট্রিপ কেমন সৌরভ বড়ুয়া আমার বন্ধু ধন্যবাদ আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য হ্যাঁ শ্রাবণ দত্ত তুমি এতক্ষণ পরে কি গভর্নমেন্ট তুমি প্রত্যেকবার দেরি করে আসো এর আগেও একটা লাইভ কোর্স করানো হয়েছে গ্রুপে ডেক্লারেশন দেওয়া হয় নাই তুমি সেখানেও দেরি করতে হুম মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী খুব সুন্দর কথা বলেছ তো এতটুকু বুঝছো তোমরা রেকর্ডেড ক্লাস করে নেবে সি আর এন প্লাস আমরা চার্জ এন ধরছি তাহলে সি আর এন প্লাস প্লাস এনি মাইনাস ইকুয়াল টু সি আর তাহলে তরিত রাসায়নিক তুলনাঙ্কের সূত্রে যদি আমরা ফেলি আমরা পাই জেড ইকুয়াল টু এই ক্রমিয়ামে জেড ইকুয়াল টু ফিফটি টু ডিভাইডেড বাই এন তরিত মানে কি সক্রিয় যোজনী এন ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো তাহলে জেড আমরা বের করছি এ ওয়ান পয়েন্ট এইট পয়েন্ট টেন ইনভার্স ফোর এনটা বের করতে হবে এনটা বের করলে টু পয়েন্ট নাইন সেভেন আসবে যেটা অলমোস্ট থ্রি এই জন্য বলা হয় যে ক্রোমিয়ামের মাথার উপর থ্রি প্লাস ক্রোমিয়ামের চার্জ থ্রি প্লাস বুঝছো সবাই বুঝছো কি না বলো তো একটু তোমরা কি ম্যাথটা বুঝছ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ফারজানা বিনতে খোকন এতক্ষণে তোমরা যুক্ত হচ্ছ ক্লাস তো প্রায় শেষের পথে এইভাবে করলে ভুলটা হবে না অন্যভাবে করলে ভুল হওয়ার চান্স আছে তো যারা যারা বুঝছো এক নজর বলে যাও একবার বলে যাও রাদিয়া সার বা বুঝছো এগুলো খাতায় করতে হবে আমি নোটটা গ্রুপে পোস্ট করে দিছি এরপর তোমরা খাতায় করবা প্র্যাকটিসও করবা তাহলে ক্লাসটা করে লাভ হবে ঠিক আছে তো ক্লাস আর বাড়াবো না আজকে এটুকুই আজকে এটুকুই তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি একটু বলবা ক্লাসটা কেমন লেগেছে যদি বাসায় না করো ক্লাস করে লাভ নাই বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছি বুঝছো ধন্যবাদ বোঝার জন্য ধন্যবাদ হুম সোহানুর রহমান সানি ঠিক আছে তোমার আনসার ঠিক আছে তোমরা ক্লাসটা বুঝছ কি না বলবা আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় তিন নাম্বার সৃজনশীল আসতে পারে একটা পেতে পারো আগামী ক্লাসে আমরা ফেরারের দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আজকের ইসমাইল চৌধুরী আজকের ক্লাসটা সত্যি অনেক ইনফরমেটিভ ছিল আর অনেক মজা লাগছে ম্যাথ করে ধন্যবাদ তোমরা আমাকে মেসেজ করবে মেসেজ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করবে না ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধন্যবাদ ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ঠিক আছে আজকের ক্লাসে রাজত্ব করেছে রাদু আসেন রাধি আসার ধন্যবাদ 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 আলাউদ্দিন হোসেন তোমরা বাসাইগুলো করবে আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ আমি দেখি কালকে তো স্পেশাল একটা দিন আমি বলতে ভুলে গেছি কালকে আমার জন্মদিন কালকে ক্লাস নাও নিতে পারি তো কালকে নয়টাই আমার বার্থডে সেলিব্রেশনটা উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স এই গ্রুপে লাইভে সেলিব্রেট করবো ইনশাল্লাহ রাত নয়টায় তো যারা ইচ্ছুক আমাকে দেখতে পারো লাইভে আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরও দেখবি ইনশাল্লাহ তো কালকে ক্লাস হবে না রবিবারে হতে পারে সার আজকের ক্লাসটা অনেক ভালো লেগেছে সবগুলো ম্যাথ বুঝছি নীলয় সূত্র ধর ধন্যবাদ রাহা আমি জানি অগ্রিম অগ্রিম দিস না বাজে অগ্রিম দিও দিস অগ্রিম দিও না অগ্রিম দিও না অগ্রিম হ্যাপি বার্থডে দিও না আচ্ছা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিজের খেয়াল রাখো কিপ সাপোর্টিং মি কিপ সাপোর্টিং মেক কেমিস্ট্রি ইজি মেক কেমিস্ট্রি ইজি থেকে মেক কেমিস্ট্রি ইজি গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম লেগে থাকো সৎভাবে স্বপ্ন জয় তোমারই হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং